多天就是要反走，不然要干嘛？我刚刚是开玩笑的，今天呢是要来谈谈关于台风假这件事情。那台风假的日文叫台风假斯米，台风假斯米。嗯、呃，我来说明一下何谓台风假。台風休みとは、台風が一定以上の強さになると予想されたとき、各自治体主張判断で、学校や会社が休みになる制度のことです。但大家知道、日本是没有台风假的吗？只有学生可能会停课，但是日本的上班族呢，可是要冒着风雨去上班的。あまりも風にも負けないぞ。若是台湾人，台风来临的前夕会。明天到底会不会放假呢？但是日本呢，就算有发布警报，还是得上班的。日本人反而会很惊讶，说台湾居然政府会统一发放台风假，会觉得真好，很羡慕。但是万一台风大到大众交通运输工具停驶怎么办呢？你会看到日本人是不会待在家里待命的，而是跟平常的时间一样。一早去车站，然后在车站等待捷运开通，然后一开通呢，就马上搭第一班去上班。所以会看到，所以在台风天的车站呢，会看到有超多的上班族待在车站等待捷运开通，然后争先恐后的要去上班。更夸张的是，有些上班族呢，在台风来临的前夕，就干脆住在公司。附近的饭店，在饭店住一晚，一早醒来就去旁边的公司上班。台湾の人は日本の人の台風の日にお休みしたら仕事はどうなるの？経済が停滞するんじゃないかという考えにすごくびっくりします。那若台风真的大到有生命危险怎么办呢？其实日本不像台湾有政府会统一决定放假，而是每一家公司自行做决定，那几乎是不会放假的。但是依照情况会有早退的情形，那早退的日文叫“そうだい”，そうだい。现在台湾大家很喜欢在台风天去唱唱歌啊、逛百货公司，或者是看电影等等。虽然住在台湾有台风假是很幸福的一件事情，但是大家也不要忘记，诶、欸，这样是很危险的行为，所以大家要自己要注意安全哦。那如果觉得我们的影片有趣的话，请帮我们按个赞，也欢迎帮我们留言讨论你的看法，分享我们的影片给朋友。那我们还有 Facebook 跟 Instagram， 每天都有中日文在分享一些呃关于台湾日本的资讯。那别忘了订阅我们哦，我们下次再见，拜拜。